नमस्कार मित्रांनो स्वागत आहे आपल्या व्हिडिओमध्ये मित्रांनो आज आपण बघणार आहोत डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जीवनातील शेवटचे सहा दिवस तर मित्रांनो चला मग व्हिडिओला सुरुवात करूया परंतु त्याआधी तुम्ही जर आपल्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करून घ्या तर मित्र हो सहा डिसेंबर हा डॉक्टर भीमराव आंबेडकर यांच्या निर्माण दिन म्हणून आपण सर्वांना ठाऊक असतो अनेकांना बाबासाहेबाबद्दल अगदी राजकीय आणि सामाजिक माहिती असते उदाहरणार्थ अस्पृश्यांच्या उद्धारासाठी जीवनभर कार्य केलं गोलमेज परिषद गाजवली पुणे करार घटना लिहिली आणि त्यांनी चौदा ऑक्टोंबर एकोणीसशे छप्पन रोजी आपल्या लाखो अनुयायासकट नागपूर येथे हिंदू धर्माचा त्याग करून भारताच्याच अस्सल मातीत जन्मलेल्या बौद्ध धर्माचा स्वीकार केला इत्यादी परंतु अनेकांना बाबासाहेब मृत्यूच्या शेवटच्या क्षणापर्यंत काय करत होते याची माहिती ठाऊक नाही किंवा अपुरी असते बाबासाहेबांचं सांगायचं तर भारतात कोणीही बॅरिस्टर बाबासाहेबांसारखा ग्रंथ वेडा नव्हता आणि होणारही नाही लोककुटुंबासाठी स्वतःसाठी महाल आणि राजवाडे बांधतात परंतु ग्रंथासाठी भव्य वास्तू बांधणारे आंबेडकर हे केवळ एकमेव होते बाबासाहेबांनी आपला मृत्यू कसा यावर विचार केला असावा किंवा नसावा पण या महामानवाने मृत्यूची चाहूल लागल्यावर आपले शेवटचे दिवस अत्यंत प्रिय असलेल्या ग्रंथाच्या सहवासात घालवले ही अनेक जणांना ठाऊक पण आपल्या व्हिडिओमध्ये बाबासाहेबांच्या जीवनातील शेवटचे सहा दिवस ज्याच्याबद्दल थोडंसं बघणार आहोत ज्यावरून आपल्याला बाबासाहेबांच्या व्यक्तिमत्वाची खरे ओळख पटेल चौदा ऑक्टोंबर एकोणीसशे छप्पन रोजी नागपूर येथील दीक्षाभूमीवर लाखो अनुयाया सकट बौद्ध धम्माची दीक्षा घेतल्याच्या दुसऱ्या दिवशी बाबासाहेबांना नागपूर महापालिकेकडून मानचिन्ह देऊन गौरवण्यात आलं या प्रसंगी त्यांनी पंडित नेहरूंच्या घातकी साम्यवादावर आणि सुयज कालव्याच्या राष्ट्रीयकरणाला असलेल्या भारताच्या पाठिंब्यावर कडाडून टीका केली यानंतर लगेच बाबासाहेब सोळा तारखेला धम्म दीक्षेच्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहण्यास चांदा शहरात गेले परंतु अतिशय थकवा आल्यामुळे चांद्याला काहीही भाषण न करता ती अठरा तारखेला पुन्हा नागपूरला आली आणि लगेच विमानाने माईसाहेब आंबेडकरांनी नानकचंद रत्तू यांच्या समवेत दिल्लीला रवाना झाले दिल्लीत गेल्यावर आराम करतील तर ते बाबासाहेब कसले एकोणीसशे छप्पन हे वर्ष बौद्ध धर्माच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचे होते कारण भगवान बुद्ध यांच्या जन्माला दोन हजार पाचशे वर्ष पूर्ण झाल्यामुळे युनेस्कोने संपूर्ण जगात साजरी करण्याचे ठरवले होते व याचाच भाग म्हणून नेपाळ येथे आंतरराष्ट्रीय चौथी बौद्ध परिषद भरवली जाणार होती अर्थातच त्यांना या परिषदेचं आमंत्रण मिळालं आणि त्यांनी ते स्वीकारलं वीस नोव्हेंबर एकोणीसशे छप्पनला त्यांनी या परिषदेत जगविख्यात असे कार्ल मार्क्स आणि बुद्ध यावर भाषण केले त्यात त्यांनी कार्ल मार्क्स कम्युनिझम अंमलात आणण्याकरता हिंसेला आणि कामगाराच्या हुकुमशाहीला प्राधान्य देतो म्हणून बौद्धांनी कार्ल मार्क्सपासून दूरच राहावे हे स्पष्ट सांगितले अशा प्रकारे नेपाळ गाजून बाबासाहेब वाराणसी मार्गे मुक्काम करत दिल्लीत आले दिल्लीच्या निवासस्थानी एक डिसेंबर एकोणीसशे छप्पन रोजी त्यांनी दिल्लीत बुद्धिस्ट आर्ट प्रदर्शनाला नानकचंद रत्तो आणि ज्येष्ठ समाजसेवक सुहनन लाल शास्त्री यांच्या समवेत भेट दिली यानंतर देखील बाबासाहेबांचे दिनक्रम भरगच्च कार्यक्रमांनी भरलेला होता त्यात महत्त्वाचा कार्यक्रम म्हणजे तबेटचे धर्मगुरु दलाई लामा यांचा दिल्लीतील सत्कार सोहळा या कार्यक्रमस्थळी बाबासाहेब अनेक वेळी लोकांशी धर्मावर चर्चा करवीत बसली होती परंतु त्याच रात्री त्यांनी त्यांचे सहाय्यक हरतो यांना ते लिहित असलेल्या ग्रंथाबद्दल काळजीने विचारले की हे ग्रंथ त्यांच्या जिवंतपणेच प्रकाशित होतील का कदाचित भयंकर दगदगीमुळे पुढे येणाऱ्या निर्वाणांची यांना पुष्कटशी कल्पना आली असावी तीन डिसेंबर रोजी त्यांनी जे जे लिहिलं होतं ते सर्व टाईप करून घेऊन ते अचानकपणे त्यांच्या आजारी माळ्याला पाहायला त्यांच्या खोलीत केले बाबासाहेबांना पाहून तो माळीच ओक्सबोक्शी रडू लागला आणि आज देव माझ्या घरी स्वतःहून आला असे म्हणू लागला त्याला समजवताना बाबासाहेब म्हणू लागले रडू नकोस मला हे आज ना उद्या जावीच लागणार आहे मरण कोणालाही चुकणार नाही 
वास्तविक बाबासाहेब असे कधीही बोलत नसत परंतु त्यांची ही वाक्य ऐकून सर्वांनाच आश्चर्य वाटले चार डिसेंबरला बाबासाहेबांनी लिहिलेल्या अनेक मजकूर आणि लेखावर सह्या केल्या शिवाय त्यांनी आचार्य अत्रे आणि यस एम जोशी यांना पत्रे लिहिली याशिवाय रिपब्लिकन पक्षाचे ध्येय हा पंधरा पानांचा लेख लिहिला पाच डिसेंबर रोजी प्रकृती बऱ्यापैकी खालावली असूनही त्यांनी बुद्ध आणि मार्क्स या ग्रंथाचा काही भाग लिहायला घेतला परंतु त्यांना ते जमिना दिवसभर मलान स्थितीत असलेल्या बाबासाहेबांना पाहण्यास रत्तू यांना बरे वाटले नाही म्हणून ते त्यांनी रात्रीच्या जेवणाचा आग्रह करू लागले त्यांनी आधी नकार दिला परंतु रत्तू ऐकेना म्हणून ते जेवणासाठी ड्रॉईंग रूममधून जेवणाच्या हॉलमध्ये जायला निघाले या ड्रॉईंग रूममध्ये बाबासाहेबांनी जमवलेले ग्रंथ संपदा होते ज्या सर्व जाती धर्मांच्या ग्रंथापासून कायदे अर्थशास्त्र समाजशास्त्र तत्वशास्त्रातील महान आणि दुर्मिळ ग्रंथ होते बाबासाहेबांनी अत्यंत प्रेमाने या संपत्तीकडे पाहत त्यातले काही ग्रंथ रत्तू यांच्या हातात दिले आणि ते जेवायला खोरेच बसले त्या दिवशी बाबासाहेबांनी अगदी थोडासाच जेवण रत्तू यांच्या समाधानासाठी घेतलं आणि ते पुन्हा आपल्या ग्रंथ संपत्तीजवळ बसले आणि उठताना कधी न ते चला उठाले कबीरा तेच भाऊसागर डेरा हा दोहा मोठ्याने बोलू लागले यानंतर बिछाना झोपवल्यावरही त्यांनी बिछाण्या जवळ असलेला टेबलावरील सर्व ग्रंथांना चाळून पाहिले आणि आचार्य अत्री आणि जोशी यांना लिहिलेली पत्रे पुन्हा वाचून ती झोपी गेली अशा प्रकारे या महामानवाच्या आयुष्यात पाच डिसेंबरला शेवटचा सूर्य आला पाच तारखेला बाबासाहेबांची प्रकृती व्यवस्थित नसतानाही ते पूर्ण दिवस आणि उशिरापर्यंत आणि दुसऱ्या दिवशी म्हणजेच सहा डिसेंबरला पहाटे बारा वाजेपर्यंत जमेल तितकं लिखाण करत झोपी गेले ते न उठण्यासाठी हा महापंडित संपूर्ण आयुष्य दुसऱ्याचं भलं व्हावं म्हणून झटत राहिला हा कधीही दमला नाही की थकला नाही याने यांच्या विद्वत्तेच्या जोरावर अनेकांना वाकवले यांच्या अफाट ज्ञानाचा मेहनतीवर आज एक देश जगात अनेक संकटांना तोंड देत ठाम उभा आहे यांच्या घटनेवर आज एक देश अनेक धर्म शेकडो जाती हजारो भाषा आणि संस्कृती असूनही एक संघ आहे हजारो लोक आपला मृत्यू आपल्या परिवार जनांमध्ये हो नातेवाईक मुले यांच्या समोर हो अशी इच्छा बाळगतात बाबासाहेबांनी काय इच्छा बाळगली असावी हे सांगू शकत नाही पण मृत्यूपूर्वी त्यांनी आपल्या ग्रंथाच्या संपत्तीला वारंवार प्रेमाने पाहिले आणि त्यांनाच उशाशी घेऊनच ते कायमचे शांत झाले हे वीर मरणच होय कारण उशाशी ग्रंथ घेऊन कोणतेही आस न ठेवता मृत्यूला समोर जाणं हे वीरांचंच काम ग्रंथ पाहून समाधानाने जाणारा मनुष्य जगात अजून कोणही नाही तर मित्रांनो असे होते डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचे शेवटचे सहा दिवस तर मित्रांनो जर तुम्हाला असेच नवनवीन व्हिडिओ पाहायचे असतील तर आत्ताच आपल्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या धन्यवाद भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये